জয় গুরু আদাব নমস্কার খুসামাদি হাই হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আজকে আমি না অনেক দিন ধরে ভাবতেছিলাম যে আপনাদের মাঝে কিছু কথা বলার জন্য আর আমি তো বক্তা না আমি পাগল মানুষ প্রেমিক মানুষ কথাটা হল একটু ব্যতিক্রম আমাদের আলোচনা কিন্তু এই জায়গায় না আমার আলোচনাটা ছিল প্রাথমিক প্রথম কিন্তু আমি উল্টা হয়ে গেছে যে যেটা আমি শেষে করতেছি আমরা সবাই শরীরতে উপরে একটা ধারণা নেই নাকি বাবা আম্মা আচ্ছা আচ্ছা আমাদেরকে বলছে শরীয়ত নেওয়ার জন্য কথাটা কিন্তু খুব সত্য যে শরীয়ত নেওয়ার জন্য আর শরীয়ত নিতে হবে শরীয়তে আসতে হবে শরীয়ত আনতে হবে আর শরীয়তে আসলাম কি আসলাম না সেটা আমি নিজেই জানি তাই না তো এখন আমি কেন শরীয়ত নিব আমি কেন শরীয়তে যাব আমি কেন শরীয়তে আসব শরীরটা আমি কেন ধারণ করব জানো কিন্তু আজকালকে দেখা যাচ্ছে যারা শরীয়ত যে একটা পর্যায়ে পৌঁছাইছে যা শরীয়ত আসছে বা শরীয়তে যে গিয়েছে এই শরীরটা নেওয়ার উদ্দেশ্য কি আপনারা কি জানেন দয়া করে বললে আমি খুশি হইতাম এই শরীরটা নেওয়ার উদ্দেশ্য হইল আপনাদের বায়াত নেওয়ার জন্য কিন্তু আজকালকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের মতো সমাজে যারা শরীরতে আসতেছে কিন্তু কেউ বায়াত নিচ্ছে না হ্যাঁ যারা বায়াত নিচ্ছে তাদেরকে আমরাই বলতেছি জাল্লার সাথে সেরেক করতেছে এটা না যায় এটা সঠিক না আসলে কি তাই যেমন আমরা একটি স্কুলে ভর্তি হইতে গেলে সরেও সরেয়া কখ আকার ও শিকার এ বি সি ডি এক থেকে দশ পর্যন্ত ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত স্কুলে গেলে কিন্তু আগে এটি পরীক্ষা নেয় নেয় না বাবা এটা তো প্রাথমিক তাই না তা আপনি গুরু ধরবেন আপনি মুর্শিদ ধরবেন আপনি বায়াত হবেন এই বায়াতটাকে একটা শরীয়তের মধ্যে আনতে বলছে যখন যদি আপনার মধ্যে শরীয়ত আসে তাহলে আপনার জন্য বায়াত আর শরীয়ত কেনই নিবেন বায়াত নেওয়ার জন্য বায়াতই বা কেন নিবেন আমি বায়াত কেন নিব হাকিকত জানার জন্য আমি চাই সত্যটাকে উপলব্ধি করার জন্য যখন আমার মধ্যে সত্য উপলব্ধি আমি করতে পারব তখনই আমি মারে ফতে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব আচ্ছা এখন কথা হল যে যে বায়াত আমরা যে বায়াত নিতে গেলে সমাজের লোক বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহর সাথে সেরেক করছে কিন্তু তাহলে কেন শরীয়ত নিলাম শরীরটা কেন নিলাম আর মোহাম্মদের মোহাম্মদের ইসলামে গ্রহণ করতে গেলে সর্বপ্রথম আপনার বায়াত নিতে হবে আজকে বায়াত নিতে গেলে বলে এক সমাজের লোক এই মোল্লা সমাজের মধ্যে একটা সমাজ আছে এরা বলে সেরেক বেদায়ত না যায় 
আচ্ছা আপনারা বলেন তো কোন নবী বায়াত দেয় নেই বলতে পারবেন একটি নবীর নাম আচ্ছা বলেন তো দেখি মোয়াবিয়ার কাছে কে বায়াত হয় নাই এজিদের কাছে কে বায়াত হয় নাই মোয়াবিয়া কি বায়াত দেয় নাই এজিদ কি বায়াত দেয় নাই সেটা বায়াত কোথার থেকে শুরু হইল বায়াত কোথায় গিয়া শেষ হইল ইসলামে মুসলমানে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ নিজেই বায়াত দিয়ে গেছেন তার পুত্র ইসমাইল ইসাক ইয়াকুব ক্যাঠা বায়াত দেয় নাই এ বাবা আর ক্যাঠা বায়াত নেয় নাই আজকে বায়াত নিতে গেলেই ঘরের বউ পছন্দ করে না বাবা মা পছন্দ করে না কিন্তু এটা তো মোহাম্মদের দর্শন না তোমরা যে দর্শনকে গ্রহণ করছো সেটা ওমাই আব্বাসিয়ার দর্শন এটা মোহাম্মদের দর্শন না কেন মোহাম্মদের দর্শনে গেতে হইলে তোমাদের প্রত্যেকেরই বায়াত নিতে হবে তোমরা কি জানো আবু সুফিয়ান হিন্দা মোয়াবিয়া এজিদ এরা যে এক পর্যায়ে রসুল পাকের সাথে পরাজয় বহন করেছিল যখন দেখল যার কোনো উপায় নাই মোহাম্মদের কাছে বায়াত না নেওয়া পর্যন্ত তারা কি বায়াত দিছে না তারা বায়াত নেয় নাই কার কাছে মাওলা আলীর কাছে তারা তো ঠিকই বায়াত নিচ্ছে তাহলে এই বায়াতটা কোথায় কবে শুরু হইল কোথায় শেষ হল এটা আপনারা যদি আমার একটু দয়া করে জানান আমি খুব খুশি হব কিন্তু আমি এটুকু জানি যে বায়াতের বিপক্ষে ইমাম তাইমিয়ার থেকে শুরু হয় কিন্তু নট সাকসেসফুল ওনার আটজন শীর্ষ ছিল ওই আটজন শীর্ষ থেকে গড়াইতে 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 আব্দুল ওহাব নজরি পর্যন্ত পৌঁছাইছে এই আব্দুল ওহাব নজদি এই সুফিবাদ এবং আধ্যাত্মবাদ গুরুবাদ বেলায়ত সে এক বাক্যে অস্বীকার করে নিল আল্লাহ কি বল দোহাইটা কি দিল জানো যে আল্লাহ ছাড়া কাউরে শেষ দা দেওয়া যাবে কয় না আল্লাহ ছাড়া কাউরে মানা যাবে কয় না এই আব্দুল ওহাব নজদি সতেরোশো সালে আজ থেকে কত গো তিনশো বছর ধরা এই বায়াতের কথা কেউ বলতে পারে না আব্দুল ওহাব নজদি এমনভাবে এমনভাবে সে সাজায় গেছে জানি কেউ বায়াত নিলে তোর ঘরের লোকই বলবো হায় হায় তুমি এটা কি করলা জাহান নামে গেলা যারা কিন্তু ইসলামের স্টাডি শুরু পা দিতে গেলেই তোমার বায়াত নিতে হবে বায়াত নিতে হবে ইসলামের মানে স্কুলটাই এরকম বায়াত নিতে হবে বায়াত নিলে তুমি তার আজকা এই কমটু বাবা এই যে মোয়া বিয়া তারপর আপনার ইয়াজিদ হ্যাঁ তার পিতা আবু সুফিয়ান হ্যাঁ তাদের মাতা ছিলেন মা হিন্দা এরা যখন সর্বোচ্চ পরাজয় বহন করলেন তখন তাদের জীবনে নিরাপত্তা ছিল না তখন তারা রসুল পাকের কাছে ইমান আনলেন বায়াত নিলেন এরও কিন্তু বায়াত নিছেন রসুল পাক সাল্লা সাল্লামের কাছে কিন্তু রসুল পাক সাল্লা সাল্লামের পরবর্তীতে তারা মাওলা আলীকে মাইনে নিতে পারেন নাই তার আগে কিছু কথা ছিল আছে সেগুলো আমি বলতে চাই না এটা অন্য একটা বিষয় বুঝছ যে কেন মানতে চায় নাই এখানে বিষয় আছে না অনেক 
এখানে তো ড্যাশ ড্যাশটাই খেয়ে গেছে গা কেউ ফাটাইবার চায় নেই যে ফাটাইবার দেব এ তোদের মতো দেখলি বান্দর এরা আমার কবি কাফে মোরদাজ তুই যেটুক বুঝছো শুনতে তো খার এ গবি তোর যেখান থেকে তুই দাঁড়াইছ সেখান থেকে আমার ফতুয়া দিবি তুই যদি মওলার জায়গার থেকে দাঁড়াইয়া আমার ফতুয়া তো দূরের কথা তারা ফতুয়া দেয় না ফতুয়া দেয় তারা যারা মওলার বিপক্ষে যারা কোনোদিন মওলাকে মাইনে নিতে পারে নাই তোমরা কি মনে করো মওলা মোহাম্মদকে মেনে নিয়েছিল না মওলা মোহাম্মদ কে মানতে পারে নাই তিনি মওলা আলীকে কে মানবে এখানে তো আমাদের পরীক্ষা ছিল এই পরীক্ষার মধ্যে যে পাস করবা সে উত্তীর্ণ হবা আর যে ফেল করবা সে বাদ মহলাকে রেখে গেছে মহলা মোহাম্মদে কিন্তু কেউ মানে নাই এটা তোমরা জেনে রেখো যেমন মহলা মোহাম্মদ কেউ মানে নাই মহলা আলী কেউ মানে নাই মহলা হাসান কেউ মানে নাই মহলা হুসাইন কেউ মানে নাই এটাই বাস্তব তা আমাদের কথা হইল যে আমরা যে শরীয়তে যে যাচ্ছি শরীয়তের জন্য আমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ করতেছে কিন্তু এই শরীয়তে গিয়া তো আমরা তো বায়াত ভুলে গেছি গা যার যদি শরীয়ত আসে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার শরীয়ত আসে গেছে তাহলে আপনার জন্য বায়াত ফরজ হয়ে গেছে তো ফাইল ভুল বললাম বাবা তোমার জন্য বায়াত অনির্ভার্য হয়ে গেছে কিন্তু এমন একটা জায়গায় আপনাদেরকে শরীয়তের মধ্যে নিয়া তারা কি বলতেছে হা হ্যাঁ আল্লাহর সাথে সেরেক করতেছে এটা বেদায়ত না জায়েজ ইসলাম বিরোধী এগুলি কারা বলতেছে এই টুপি দাড়ি জুব্বা পাঁচ শত নামাজ পরে রোজা রাখে তারাই বলতেছে কিন্তু তারা শরীয়তে আসছে কি না এরাই জানে কিন্তু এরা নিজেরাও জানে যে বায়াত নিতে হবে বায়াত না না পর্যন্ত আল্লাহ সে যেই হোক এটা যে এইভাবেই আমার রসুল পাক রেখে গেছে শুধু রসুল পাখির দোহাই জমকে আপনি কোন না কুন্ন বিবাহ দেয় নেই আচ্ছা আমি একটা ছোট বুঝানের জন্য একটা ঘটনা বলব যেমন আমাদের একজন নবী ছিলেন ইয়াহিয়া উনি তার ভক্ত উনি ছিলেন ঈসা মসিয়রের সময় কথাটা মন দিয়ে শুনেন হ্যাঁ ইয়াহিয়াকে প্রশ্ন করলেন আপনি কি সেই মসিউর তখন উনি বললেন যে না আমি তার জুতা না বলে নাই যে বলতেছি যে আমি তার জুতা খোলার যোগ্যতা রাখি নাই আবার দেখা যাচ্ছে সেই ঈসা নবী তার কাছে পানি বায়াত নিচ্ছে এই রহস্য জ্ঞান কি পুস্তক পড়া তোমরা জানতে পারবা পারবা প্রশ্নই আসে না যদি দয়াল না জানায় কি বলছি তোমরা বুঝছ যে বলতেছে আপনি কি সেই মসিউর তখন বলল যে আমি তার জুতা খোলার যোগ্যতা রাখি নেই অর্জন করেন সে জুতা খুলবা আবার দেখা যাচ্ছে সেই ঈসা মুসিউর তার কাছে পানি ভায়াত নিচ্ছে জয় গুরু জয় গুরু